simplify. Mm -hmm. Mm -hmm. Allora Allora Io non ero preparato Agli eventi di oggi Quindi la grafica nuova Non è completa Manca il sub goal nuovo Manca il titolo dell'evento Ma Guardateci Guardatemi Guardatevi Siamo qui Queste Sempre saranno qua. le grafiche Mi sposto magicamente queste saranno le grafiche del 4.0 A livello di eventi Minimal con Tra l'altro Fatemi fare il cartone animato Il sub goal sarà qua Scriveremo qualcosa qua Oh mio dio è incredibilmente memetica Questa cosa è divertentissimo I viewer saranno qua L'evento <ride> L'evento sarà qui E io mi metterò qui piccino piccino A non dare fastidio a nessuno Ora, un'altra cosa che so, <ride> un'altra cosa che so, apprezzerete in tanti, è che anche la chat non sarà a schermo. Niente chat a schermo negli eventi. Questo perché abbiamo visto che comunque all'interno della discussione videoludica, quando c'è questo agglomerato di appassionati che meravigliosamente converge verso il mio canale per, asc per ascoltare la mia opinione, condividere il momento c'è cioè, troppa 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 implosione neurale e quindi bisogna assolutamente godere della chiacchiera del mio interagire con voi ma io che tengo tantissimo la chat a schermo durante gli eventi la togliamo così che non ci siano i litigi di chi legge la chat rispetto a chi invece vi partecipa eccetera 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 ci si concentra su ciò che vado a dire su ciò che vado a discutere su uh, ciò che mi fa reagire su ciò che viene presentato su un'analisi di mercato su un'analisi dell'azienda su un'analisi del videogioco su un'analisi di un trailer ma non su quello che dice Caio XXX99 vorrei dirvi che francamente questa giornata di oggi è molto eccentrica è molto eccentrica perché Abbiamo a che fare con due eventi di comunicazione. Il Direct di Nintendo non credo che abbia a che fare con dichiarazioni concrete. Non si sa esattamente di cosa parli, se non del fatto che riguarda titoli Switch in arrivo questo inverno. Ok? E durerà 
40 minuti. Io continuo a dire che sarebbe opportuno da parte di Sony fare una presentazione di quello che è la line-up successiva anche di anni, mi piacerebbe vedere un planning perché in realtà Sony PlayStation ha avuto ottime release dall'inizio della generazione a oggi, gli errori sono stati completamente altri e soprattutto di pubblicità, pubblicazione di misura, pubblicazione di comunicazione e infine alcune scelte che io non è... ne parleremo durante lo State of Play, non voglio parlare adesso perché oggi è Nintendo, oggi, quest'ora è Nintendo, però... Eh, anche il nuovo Q, quello che è stato poi ribattezzato, è qualcosa che esattamente come dissi alla release, del, all'annuncio, al teaser, avrebbe dovuto avere, e abbiamo colto il fatto che sarebbe stato sbagliato la loro decisione a riguardo, dovrebbe avere un costo molto più basso per essere appetibile. Comunque, allora, ho visto la news di Unity. Ho visto la news di Unity, purtroppo sto scrivendo un'effigie diversa, ho avuto l'opportunità di poter fare un'effigie molto, molto figa, che di cui non posso parlarvi, però l'effigie delle news gioverebbe tantissimo di ciò che è successo a Unity. Ed è veramente, veramente raccapricciante, se non ottuso. Ma... Mancano 4 minuti allo stesso, al, al direct. Che è successo a Arda Leonhardt? Uh, Unity adesso vorrà il pizzo fondamentalmente a ogni installazione di un loro videogioco di un videogioco sviluppato sul loro engine cioè, cosa non è successo dice Canattila esatto è una roba che trovo oltre l'imbarazzante perché non è il modo di monetizzare secondo me all'interno di, 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 un, di un offrire un tool di sviluppo è è strano che abbiano agito in questo modo perché io non ho nessuna competenza di economia, non ho nessuna competenza di decisioni aziendali e imprenditoriali di questa categoria, di questa caratura, quindi parlo da consumatore e parlo da essere umano che è incapace di prendere decisioni, diciamo, aziendalistiche nei miei confronti, trovo comunque aberrante una forzatura così tanto avida su una così grande quantità di installazioni di nome di fatto no? ma ne riparleremo perché ovviamente quando ne vorrò affrontare il discorso con più serietà mi farò, mi farò una cultura alle spalle di anche quando, dove e da chi spero è arrivata questa decisione e le conseguenze effettive che sta avendo al di là del fatto che per esempio gli sviluppatori di Cult of the Lamb hanno detto ragazzi lo togliamo da Steam il videogioco, andate tutti a cagare no, non, ai, non, ai, non ai giocatori ovviamente comunque vediamo io sono anche in realtà eh, nell'ignoranza in un limbo molto strano perché da una parte da una parte Semperfare. non riesco a immaginare un danno reale a, un, a uno sviluppatore con questa tassa diciamo perché mi è sembrato superficialmente per ora perché non ho approfondito niente non potete prendere nulla di ciò che dico qui adesso seriamente perché sono in mid effigie esterna mid fine trasloco e previaggio del Giappone quindi sì 4.0 ancora è presto non posso approfondire non posso studiare niente ho solo sentito dire una voce di corridoio non mi è sembrato da quel che ho sentito così alto però allo stesso tempo è volgare è tremendamente volgare e quindi va un po' discusso poi ovviamente la grafica che state vedendo è in test eh? non è definitiva in maniera insalvabile, chiaramente. In teoria, ragazzi, dovrebbe essere così. Semplify. Vediamo come viene. Vediamo come viene. Peggy 18. Ma è Nier? Splatoon per Nier? Sei FPS?
Dinanzi a questa melodia incredibilmente non cacofonica, grazie ragazzi di tutte le sub e il supporto, eh? di cuore. Poi vi leggerò uno a uno, siete meravigliosi, grazie di rispettare ciò che si fa qui così tanto. Sembra quasi rogue, vero? Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu, Takahashi desu. Saisho ni goran itadaita no wa Splatoon 3 no Expansion Pass dai 2 dan, Side Order no eizou desu. Honsaku wa Chitsujo no tou o butai ni Player no nouryuk o kyouka shi nagara Kouryak shi eiku nai yo de Kuri kai shi nando mo asoberu Vedete, dopo questa prima prova metterò a lavoro i grafici per avere anche delle versioni dell'HUD in cui sono al lato per poter non coprire i sottotitoli. Mario! The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. Hmm. That monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Ragazzi, stanno facendo una roba. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the Prince and the World. E il mondo. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D. Questo si è rappresentato in maniera molto neutra, ma a ogni presentazione diventa più interessante. C'è veramente un bel cuore su questo Prince of Persia. Speriamo bene. If you hope to survive, harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Calf. When Prince of Persia, The Lost Crown, launches on Nintendo Switch January 18th, you can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. 
These games will help you chase your passions. Okay. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to four speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to four friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Mario's first RPG adventure returns. Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks Adoro. perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. Anul Gunblade. You can unleash the three character triple move. Depending on your current party, the move will change. So experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre orders are available now on Nintendo eShop. Pure hardcore, hey. capite? Uh, uh. Look alive. We're almost there. <sighs> the Nintendo DS game Another Code Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when another code, Recollection, launches January 19th. Pre-orders begin... Dobbiamo fare un discorso su Nintendo alla fine di questo Direct. Già adesso devo fare un discorso importantissimo. 
任天堂 d s と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します発売までもうしばらくお待ちください続いてはこちらをご覧くださいあーベネチファルネメデリキュー One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then... The wicked grape and the sour budge suddenly made their grand entrance and took center stage. Con tutto l'affetto, quella è uscita direttamente da Balan Wonderland, eh? Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the sour budge. Ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Majo Shoujo. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational sword play. Excuse me. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into patissier peach and save it from a sugar crash. The sour bunch got their hands on this martial arts school. Become kung fu peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Ah, ragazzi, questo trailer non ha presentato nessun purtroppo vero gameplay di qualità. Ma se i livelli, i puzzle e le interazioni sono intelligenti e divertenti, è stupendo. Solo che non possiamo saperlo ancora. Sembra tutto molto statico, ma se non lo è, dobbiamo parlare di questo gioco, eh? Perché può essere per super bimbi con pochissima interazione e profondità oppure essere una sequenza di minigiochi intelligenti alla special missions anche nella parte detective no e dobbiamo parlarne a multi-layered rpg full of rich stories awaits in saga emerald beyond there are six heroes to choose from a young man who fights with sentient puppets a witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The Legendary Raider returns. The first three Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. 
climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. Ma no! You can also toggle between the original polygon oh, sì! and the upgraded visual. Questo volevo, stavo per lamentarmi del cambio di modello e del restyle di FX. C'è lo Switch con l'originale È già una delle migliori remaster mai prodotte per questo motivo Cioè io continuo a dire che quella è una feature fondamentale Per me è parte integrante della salvaguardia del medium Cazzo Every great detective starts their day early This is Rhyme City A place where humans and Pokemon coexist The detective duo of Pikachu And his partner Tim Tim Goodman various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokémon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokémon to broaden the scope of their investigations. Follow sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And Peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique. And mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 Ma scusate, togliere così il GOTY 2024 a tutti? Non capisco, è un po', un po volgare, no? Troppo aggressivo. Together in local multiplayer. <laughs> Trombone Champ slides onto Nintendo Switch no. shortly after this oh, presentation. Oh, okay, niente. TGA 2023 sono fregati. Battle your way to victory in these Nintendo Mi dispiace per Bardo's Gate. Ten teams of three will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down. Ragazzi, è dell'NC Soft. I, I, io ci starei lontano, onestamente. Molto lontano, però chissà. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. <coughs> Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. Ah, ok, era su PC da un pezzo, tra un buon champ. Dove era? In quale angolo di buio internet era? Fame and fortune in this open world tactical RPG. Mea culpa. Take up various contracts from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to four players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Ma solo uno? Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pickup. No, questo è un remake come Bionic Commando. E secondo me non va bene. Non è il giusto stile estetico. Questo qua non va bene come remake di Contra e Bionic Commando. Cioè, 
a livello personale ve lo dico, non faccio ora critica videoludica, ma di impatto questo è il modo peggiore di fare un remake di quel genere. Il peggiore. Peggiore. Reckoning. Is a grievous tale which speaks of Feverth, one of stolen destiny, stolen minds and stolen nations. Yeah, does the world stand Ma poi lo spiego il perché Filippo promesso. A fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord Available March 8th, 2024 Mi piace come annuncio di intenti però Mansion 2 HD Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. Mario! No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe ball, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to four players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Per favore, Nintendo. Tell me. Labo 2? Va bene. Switch 3? Eh, Mario? Ah, no, è una box... Oh, Stai molto calmo, Nintendo. Ok. 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 Che figata, comunque. Nintendo Museum Ovviamente. Nintendo Museum ha sono nano tori. Mamma de ni hazbai saleta samazamana Nintendo Seihing Genji Sur Shitsu in Bakai. Genzai, Misei Niju San Nendo no Kansei o Mezaste, Kansetsu Suetimas. Come la Metro Roma. Shosai ni Suite wa Aratamete o Shiratishimas no de Mo Shibaraku, Machikasai. Va bene, carino. Statsume wa 
アミーボに関するお知らせですゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しましたそしてゼノブレード3のノアとニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売しますさらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しましたあんまっさこれによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいしますソラミーボ発売は2024年を予定していますのでお楽しみに以上お知らせでした続いてはこちらの映像をご覧くださいバババ Non dirmelo, ti prego. No, 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 no. Pezzi di merda. Bello, eh? Geniale come Tetris, però pezzi di merda. Ma perché, perché tanto Miyamoto l'ha già detto? Lo hanno già detto. Visto che F-Zero non ha più evoluzioni di design in grado di stuzzicare la loro creatività, non vogliono farne un altro. E lo capisco, lo capisco. Però anche no, cioè nel senso non è necessario stravolgere la gaming industry ogni release, lo capisco? Bello, lo so, però... Eh? Cioè siamo orfani di Wipeout e Studio Liverpool perché Sony è crudele. Siamo orfani di F-Zero perché Nintendo è crudele. E Microsoft aveva Project Gotham, però non era la stessa cosa. Però è bello che hanno aggiunto meccaniche. Ma dai! Madonna mia, incredibile! Because F-099 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly after this presentation. E noi giochiamo The Witcher, capite? 30 anni 以上の時を経て F-0 がバトルロイヤルになってよみがえります Nintendo Switch <laughs> Femis chiede Ma questa idea non potevano usarla per un nuovo capitolo AAA? Su Nintendo Switch ci mettiamo 99 veicoli AAA che giocano a F-0 Ti va di, ti, ti va di fare una, una simulazione? <laughs> <ride> Vorrei vederlo. Sì, lo so, Red Out l'ho scoppiato. Red Out italiano, tra l'altro, meraviglioso e bravissimi tutti, però eh, Red Out è finito. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join best friends, New New and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land. Where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. The Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into formation. Lo farò passare come un viaggio di lavoro. Siamo arrivati! Salve viaggiatori! In italiano. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. 
In each micro game, you'll get into a specific pose no. called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. No. No. The micro games will come one after another, so look alive. Plus, up to four players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning fast micro games and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre orders are available now on Nintendo yeah. eShop. Wow. A heroic tale wow. will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Mel, a humble villager. A livello estetico, le animazioni. From the Empire and Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. Ma questo è Juden, vero? Perché io sono un backer da anni di Juden. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each che bello! Ma ragazzi, questo è praticamente sui Coden 6. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Auden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch April oh. 3rd. Oh. Participate in some pixel perfect play. Abbiamo una data. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. Salve! In this sequel to War Groove. Che è il, che è il sequel spirituale di Advance Wars. Factions, including a new mouse folk faction, the Fari. Che bello! You can now supercharge your commander's group to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Ora for fame. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. Okay, dobbiamo fare una discussione dopo questo direct. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. 
from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Peachette. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Ma pensa un po' cosa sta succedendo. Un DLC fisico. Cioè, meglio, ci sono già stati, ma... Una collector edition di un pass, di un expansion pass. This new map for Among Us is free and launches this October. いかがでしたか。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。え、ポイ。Bello lui. La remaster. Devo giocarli. Smettila di far vedere quel poveraccio. Che si impegna tantissimo. これから発売するタイトルをお楽しみに次が最後の映像となりますご覧ください<咳>Stanno facendo davvero? Ma con il coraggio creativo di non aver paura di aggiungere personaggi? Master, dite. Io, non ho, io ho Paper Mario nel cuore come backlog da sempre e so la sua storia tragica di perdita di libertà creativa, quindi speravo che fosse un nuovo sequel e che tornassero ad avere il coraggio e la libertà. Quindi è una remaster? È la stessa che avevamo già visto? Ma ha detto annuncio, no? Quindi... Ah, è la remaster di A Thousand Year Door, la, il secondo, d'accordo chat, grazie. Quindi non lo stanno facendo, ma stanno facendo una cosa preziosa comunque. Visto che esteticamente sembra bellissimo. Ecco perché ha personaggi nuovi. 
perché erano ancora nel periodo d'oro. Peccato. Ok. Ed ecco anche perché stanno mostrando così tanto. Ok, il portale millenario. Ho capito. Una remaster plus, esattamente, bravissimi. Ok. ゲームキューブで発売した Ah, facciamoci due chiacchiere. Facciamoci due chiacchiere. Devo dirvi un paio di cose. Devo dirvi un paio di cosine che sono piuttosto importanti. Allora, ho anche letto la chat che non era a schermo. Questa è una cosa che comunque mi piace poter discutere proprio in nome del fatto che adesso non siete più visibili, ma io interagisco con voi. Continuare a sperare di veder sparato Metroid Prime 4 in questa generazione è qualcosa che trovo assolutamente necessario frenare, ragazzi. È ormai un anno e mezzo, penso due anni che lo dico, Metroid Prime 4 sarà certamente per prossima generazione Switch o Nintendo, ok? Hanno interrotto lo sviluppo perché non hanno voluto uh, cadere vittima di una necessaria release di un titolo che non stava soddisfacendo le loro aspettative e il design. Ci, ci sta, lo rispetto, hanno chiesto scusa, è una cosa incredibilmente lecita da fare, non hanno fatto del male a nessuno se non giustamente alla loro comunicazione, ma succede tantissimo, è successo anche a me nei canali appunto, quindi in realtà ora quello che hanno fatto loro è letteralmente dire non ne vale la pena. Um, il fatto è questo, io vi ho detto che volevo fare un discorso su Nintendo, io volevo fare un discorso su Nintendo e Nintendo dovrebbe fare una scelta. Ed è una scelta che non farà, e sono anni che continuo a ripetere la necessità, la totale importanza di questa scelta. Nel momento nel quale ci troviamo dinanzi a Direct, che per 40 minuti presentano una sequenza di eh, remaster o remake, che però hanno dalla parte loro okay, un'incredibilmente varia eterogeneità di genere, di gameplay di obiettivi e di target di pubblico io vorrei tanto che avessero il coraggio produttivo ma soprattutto di no, scusate, il coraggio aziendale di usare non in maniera così centellinata non in maniera così parziale non in maniera così egoisticamente e capricciosamente limitata la virtual console fosse anche il punto di riferimento per vendere l'abbonamento Switch Online, la Virtual Console e il parco titoli di backtracking, di backlog, di retro gaming Nintendo è approssimativo. È sempre stato il punto debole e il tallone d'Achille di Nintendo, fin dai tempi di Nintendo Switch. Non prima di Switch. Non prima di Switch. Perché Nintendo, io l'ho sempre amplificata ed, es ed esaltata come tra le migliori aziende del mondo in una specifica situazione, ossia l'ottimizzazione dei suoi videogiochi. L'ottimizzazione dei videogiochi Nintendo è sempre stata eccezionale. Molti di voi che magari giocano da poco o non hanno una consapevolezza culturale del passato di Nintendo si sentiranno storditi a sentire questo con la storia di Nintendo Switch. Ma Nintendo Switch è una delle console peggio ottimizzate della storia della compagnia e prima di Nintendo Switch i giochi Nintendo erano ottimizzati in maniera eccezionale molti dei quali erano al 100% a 60 fps stabilissimi, serenissimi e senza che ci fosse la politica pubblicitaria di hype culture nei confronti del frame rate erano semplicemente tempi in cui l'efficienza e la fluidità di un videogioco e la responsabilità dei comandi era una priorità per l'azienda ma non c'era soltanto questo c'era un enorme rispetto e direzione 
più anche produttiva nei confronti del poter offrire retrocompatibilità. La retrocompatibilità di Nintendo ha sempre avuto una sconvolgente universalità. Quando avevi il Nintendo DS potevi giocare con i giochi del Game Boy Advance, quando avevi il Game Boy Color potevi giocare con il Game Boy, il Game Boy Advance poteva usare il Game Boy Color, cioè era un continuo offrire un progresso della tecnologia ma non una filtratura e una censura, censura termine sbagliato, una filtratura e una limitazione del tuo parco titoli. E questo era possibile farlo fino a tempi non sospetti. E la Wii poteva usare i giochi Gamecube, esattamente. Ora, il vero problema, il vero dramma, è che Nintendo Switch ha completamente fatto violenza a questa retrocompatibilità e Nintendo Wii U ha maltrattato il concetto di Virtual Console fino a ucciderla, ok? Perché la direzione era quella buona, ma è stata completamente tradita. Se Nintendo, che con questo Direct magari non avrà soddisfatto per poco nessuno dei videogiocatori più intenti al cercare le grandi bombe, ma avrà al 100% confermato quanta roba esce, quanto spesso e quanto eterogenea su Nintendo, che è una cosa tremendamente positiva e veramente seria da pubblicizzare, premiare ed esaltare, il problema è che manca completamente una componente di retro gaming completa del parco titoli tra i più vasti della storia dell'industria, ok? Una delle cose di cui più soffre a livello di eh, passata, passata performance e, diciamo, nomea Microsoft con la sua Xbox è che Microsoft è arrivata molto tardi nel mercato videoludico con delle console e delle sue esclusive, d'accordo? E non ha mai ampliato particolarmente quella meccanica first party per agevolare una radice, un, delle radici storiche del suo brand, ma lo ha completamente compensato con, al di là ovviamente del grande trio, ok, e dell'acquisizione di tantissimi studio, lo ha fatto generando un servizio che avesse una eterogeneità e un coraggio di vendita completamente opposto alla al, al conservatorio, al con alla conservativa Sony e alla fancazzista Nintendo, che appunto però vince in altri eh, modi, sviluppando una piattaforma in cui poter inserire così tanta varietà first party. Sono tutti universi che vengono costruiti come base per generare tantissimi generi videologici diversi, no? Mentre Microsoft ha talmente tanta eterogeneità di studi interni ormai che su Game Pass e non solo si vanno a trovare RTS, capite? Ci cioè, si vanno a trovare delle offerte che è inutile continuare a cercare di, 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 di tentare di sminuire. È un'offerta che non sarà il, fa, il first party quintupla A di Sony PlayStation che però ricade in certi eh, rigidi dettami estetici o di game design. È qualcosa di incredibilmente vario. Varietà che Nintendo ha insieme alla storia, perché appunto Nintendo e PlayStation hanno una storia videoludica incredibilmente vasta di titoli esclusivi unici. Ma sia PlayStation sia Nintendo non sono state in grado per ora di impegnarvi abbastanza da poter offrire davvero con il digitale e il mondo aperto che questo genera una piattaforma in cui anche a pagamento ottenere davvero tutto ciò che conta. E a me fa male questo perché sono talmente appassionato del passato videoludico e del poter avere a che fare con la salvaguardia dei software che per quanto alcuni passi in avanti li ha fatti molto seriamente il PlayStation Plus Premium eccetera non basta non basta. Io non dimenticherò mai il dispiacere che ho avuto nel vedere PlayStation Mini, per esempio, o lo SNES Mini, non offrire qualcosa di più. Avete idea di quanto sarebbe stato remunerativo? R remunerativo! Far sì che PlayStation Mini e, e Nintendo, eccetera, eccetera, Mini e le varie piattaforme da collezionismo avessero degli store interni a comprare a 4,99€ un software vecchio. Ma... Potevamo, potevate, potevano fare XYZ cose, no? E a me quello è dispiaciuto tantissimo. Quindi, uh, io sono felicissimo di vedere questa eterogeneità. 
Esatto, esatto, esatto. Il PlayStation Premium offre il 10% di quello che potrebbe. E lo stesso vale per il Nintendo Switch Online. È bellissimo avere a che fare con i grandi classici, ma ci sono tantissime opere, tantissimi videogiochi che possono essere recuperati, per quanto in maniera anche fosse emulativa, erano di vostra proprietà. Avete perso i codici sorgente, avete perso l'originale. Rubate a chi ruba! Andate, ricostruite, ripulite e vendete. È una cosa che sarà inizialmente volgare, ma alla luce della storia del medium, anche costruendo poi una sorta di legge, una sorta di protezione storica che dice dopo i 50 anni tutti i videogiochi di dato copyright diventano proprietà comune e si fa un bel museo, come le pellicole, come il cinema, che protegga per sempre i software, perché altrimenti li perdiamo, li perdiamo, non dico tutti, ma tanti e male. Come fai a sviluppare e a costruire gli sviluppatori del futuro se non gli fai studiare abbondantemente con la giusta serietà il passato? Cioè, non è stato un brutto direct, è stato un medio direct nel quale io sono felicissimo delle remaster presentate, so che alcuni di voi si lamenteranno molto, ma a me, adesso che non c'è più quella retrocompatibilità, veder ricostruita quella filosofia mi sta bene, anzi, tutte dovrebbero avere la filosofia di Tomb Raider. Tomb Raider e Halo Master Chief Collection. Io ho sofferto da, da neo-appassionato di Halo, per quanto mi abbia spezzato il cuore in alcuni capitoli. Um, io, l'universo di Halo, mi piace e non mi piace perché ha delle superficialità che secondo me sono sprecate a causa del fatto che vengono inseriosite nei libri, no? Ma la Master Chief Collection, io ho sofferto nello scoprire quanto male fosse fatta in in bocca agli appassionati. Cioè, i veterani mi dissero, guarda Mike, smetti di eccitarti, è una merda. E poi mi hanno spiegato il perché, e ho compreso il perché, ho visto dei video di approfondimento di come effettivamente eh, 343 Industries rovinò alcune estetiche, alcuni shader, alcuni effetti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la filosofia dietro la Master Chief Collection è arte della salvaguardia, è arte della rimasterizzazione. E adesso soprattutto la MCC è, di, è migliorata tantissimo con le ultime patch. Sta continuando a venire pacciata, ok? Quindi, porca miseria. Io adoro queste cose, le amo profondamente. Meritano il supporto che a volte non hanno, d'accordo? Quindi, peccato. Uh, però, il videogioco proprietario di Princess Peach, il Mario RPG, uh, vabbè, Wonder sta per uscire, il sequel spirituale del sequel... Cioè, il sequel del sequel spirituale di Advance Wars... Tutti questi titoli eterogenei che entrano nella piattaforma sono cose molto belle, ragazzi. Voi vi comprate Nintendo Switch, avete un Nintendo Shop che è bellissimo. È letteralmente, è letteralmente una continua sorpresa, anche se non di cose necessariamente nuove, d'accordo? Ma Mario contro Donkey Kong, il puzzle game, ha stupito tutti in chat e me stesso, perché vuol dire continuamente sbattersene di quello che deve essere necessariamente venduto con 15 milioni di copie per poter fare qualcosa di bello e qualcosa che richiami il passato con l'acume di aggiornarlo al nuovo. Ragazzi, è esattamente ciò che dovrebbe fare un'azienda videoludica oggi in un processo di ormai bolla che sta per scoppiare in cui se non vendi 25 milioni di copie sei un fallito. Non è così che funziona. Non è così che funziona. Il motivo per il quale, ci tenevo a dirvi anche questo perché molti me l'hanno chiesto in quel momento, il motivo per il quale l'estetica uh, di Contra Remake Plus, Master Plus è sbagliata è la stessa che mh, avvenne al, ai tempi di Bionic Commando Remaster Plus. Uh, il fatto è questo. Se tu prendi un titolo che ha un'estetica bidimensionale ma strutturata e costruita per andare a chiarire immediatamente al giocatore foreground, background, personaggi e colpi in arrivo e rendi tutto omogeneamente 3D, distruggi completamente il valore del, del, del lavoro estetico e grafico di costruzione della profondità e il gameplay si sporca tremendamente perché ti confondi tra i vari layer del gioco e diventa tutto molto molto animatamente sporco e caotico. Non vai a, a ottenere la pulizia visiva che c'era nell'originale. E questa è una cosa che continuano a fare ed è sempre sbagliata. Continuerò a dire è sbagliata, perlomeno nel risultato, magari non nell'intenzione. Ok? Tutto qua.